ஒரு சிறப்பு இருக்குங்க அந்த வரிசையில பார்த்தோம்னா வேளாங்கண்ணி அப்படின்னதும் நம்மளோட நினைவுக்கு வருவது மிகப்பெரிய கோபுரங்கள் கொண்ட பேராலயங்கள் தாங்க வாருங்கள் அந்த ஊரினை பிரபலமாக்கிய அந்த வழிபாட்டு தலத்தை பற்றி இந்த வீடியோல பாக்கலாங்க வங்கக்கடலோரம் அமைதியான சூழலில் சுமையோடு வரும் பக்தர்களுக்கு காட்சி தருகிறார் அன்னை வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய மாதா உலக புகழ்பெற்று திகழும் வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய அன்னை பேராலயம் பசிலிகா அந்தஸ்து பெற்ற பேராலயமாகவும் கீழை நாடுகளின் லூர்தி எனவும் போற்றப்படுகிறதுங்க இதனால் எல்லா சமயங்களை சார்ந்த பக்தர்களும் அன்னை மரியாலை வந்து வழிபடுகிறார்கள் இங்க வந்து திருவிழா நாள் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாம எப்போது பார்த்தாலும் பல வெளியூர் வெளி மாநிலங்கள் வெளிநாடுகள்ல இருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்த வண்ணம் இருப்பாங்க திருவிழா காலங்களில் மட்டும் மில்லியன் கணக்கில் வந்து வழிபட்டு சென்றதா சொல்றாங்க இது வந்து வேளாங்கண்ணியோட பேருந்து நிலையங்க பேருந்து நிலையத்துக்கு ஆப்போசிட்ல ரூம் புக்கிங் ஆஃபீஸ் இருக்கு வேளாங்கண்ணியில ரூம்ஸ் ஹோட்டல்ஸ் ரெசார்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குங்க ஆனா நம்ம பிளான் பண்றது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணி புக் பண்ணிக்கணும் ஃபெஸ்டிவல் டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் இயருக்கு முன்னாடியாவது நம்ம பிளான் பண்ணி புக் பண்ணணுங்க இப்ப மத்த நாள்ல நம்ம போகணும் சடனா பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க நம்ம வேளாங்கண்ணிக்குனே இருக்கிற ஹோட்டல்ஸ் ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு குவார்டர்ஸ் எல்லாம் அதை போய் நம்ம இங்க ஆஃபீஸ் இருக்கு இல்லைங்க இப்ப பார்த்தோம்ல அந்த ஆஃபீஸ்ல நம்ம நேரடியா கூட புக் பண்ணிக்கலாம் அன்னை மரியா வந்து உலகத்துல பல நாடுகள்ல வாழும் மக்களிடையே தோன்றி பல அதிசயங்களை நிகழ்த்தி இருக்காங்க அவங்க தோன்றிய இடங்களோட பெயரால லூர்து மாதா பாத்திமா மாதா அப்படிங்கிற பல்வேறு பெயர்களால அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க உலகின் பல இடங்கள்ல தோன்றிய அன்னை இந்தியாவின் தமிழகத்தின் வேளாங்கண்ணியில் காட்சி அளிச்சிருக்காங்க அதனால அவங்க வேளாங்கண்ணி மாதா அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க வேண்டுதல் செய்யும் அனைவரின் உடல் உள்ள குறைகளை தீர்ப்பதால் ஆரோக்கிய அன்னையாக அதாவது எல்லாருக்குமே வந்து அன்னையா திகழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க நம்மளோட வெஹிக்கிள வந்து பேராலயத்திற்குன்னே ஒரு பார்க்கிங் ஏரியா இருக்குங்க அதை நம்ம விசாரிச்சா தெரியும் இதுதான் அந்த இடம் இங்க வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு பரவாயில்லங்க கொஞ்சம் கூட்டம் கம்மியா இருக்கு ஆனா எப்பவுமே இடம் கூட கிடைக்காது அவ்வளோ ரஷ்ஷா இருக்குங்க அது பக்கத்துல தெரியற பில்டிங் எல்லாம் பேராலயத்தோட விடுதிகள் இங்க இருக்க விடுதிகள்ல வந்து சமையல் செய்யறதுக்குன்னு தனியாவே இடங்கள் இருக்குங்க இங்க ரொம்ப நாள் தங்குறவங்க வந்து பாத்திரம் எல்லாம் வாடகைக்கு கிடைக்கும் அதை எடுத்து வந்து இங்கேயே சமைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இங்க வந்து உங்களுக்கு சீ ஃபுட்டு வந்து நிறைய கிடைக்கிறதுனால இங்க சமையல் செஞ்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சமைப்பாங்க இப்போ நம்ம காரை பார்க் பண்ணிட்டு வேளாங்கண்ணி கோ மெயின் சர்ச் இருக்கு இல்லைங்க அங்கேதான் நம்ம இப்போ நிற்கிறோம் இந்த இடத்துட்டு நின்று நாலு பக்கமும் சுற்றி பார்த்தோம்னா நாலு பக்கமும் வந்து கோவிலாகவே இருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதங்களை வந்து அன்னை நிகழ்த்தி இருக்காங்க வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய அன்னை பேராலயத்தின் புகழ் உலக அளவில் பரவி இருப்பதற்கு பல காரணங்கள் உண்டுங்க எனினும் முக்கியமாக அன்னையின் மகிமைகளாக மூன்று நிகழ்வுகளை வந்து சொல்றாங்க அந்த மூணையும் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு கோயிலையும் பார்க்கும்போது பார்க்கலாங்க இப்போ நம்ம போறது வந்து மெயின் சர்ச்சுங்க மெயின் சர்ச்சோட பின்புறம் பின்புறத்துல வந்து மேல்தளம் கீழ்தளம் அப்படின்னு இரண்டு கோவில்கள் இருக்கு இதற்கு முன்புறம் இருக்கும் கோவிலையும் நாம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கீழ்த்தளத்தையும் மேல்தளத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே அன்னையோட புதுமையை நம்ம பார்க்கலாங்க இந்த போட்டோ பாருங்கங்க ப்ளூ கலரா இருக்கிறது எல்லாமே கடல் நீர் சர்ச்ச சுத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஃபுல்லா கடலா தாங்க இருக்கும் வேளாங்கண்ணி வந்து புதுமைகளின் பூமி அப்படின்னு நம்பப்படுதுங்க அதுல ஒரு புதுமை என்ன அப்படின்னா கிபி பதினேழாம் நூற்றாண்டுல போர்ச்சுகல் நாட்டை சேர்ந்த சில வியாபாரிகள் தங்களோட பாய்மர கப்பல்ல வந்து கடல்ல வந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒரு பெரிய புயல்ல அவங்க தாக்கப்படுறாங்க என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் திகைத்த அவர்கள் வந்து அன்னை மரியாள்ட்ட உதவி கேட்குறாங்க அம்மா நாங்கள் எப்படியாவது கரை சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரேயர் பண்ணுறாங்க அது மாதிரியே மரியண்ணை வந்து அவங்களுக்கு புயல் அடங்கி கடல் சீற்றம் ஒய்ந்து அவங்கள வந்து கரை சேர்றதுக்கு பாதுகாப்பாக உதவி செய்கிறாங்க அதனால வந்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னாக்க வேளாங்கண்ணியில் ஆல்ரெடி ஒரு சிறிய ஆலயம் இருக்கு அதை ஒரு பெருசாக வந்து அவங்க கட்டுறாங்க வேளாங்கண்ணியில் பாதுகாப்பாக கரை இறங்கின நாள் வந்து செப்டம்பர் எட்டு அன்னைக்கு வந்து மாதாவோட பிறந்த நாள் அவங்க இறங்கினாலும் எட்டாம் தேதி தான் 
அதனால் வந்து வேளாங்கண்ணியோட திருவிழா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எட்டாம் தேதி தான் ஒரு சிறப்பாக நடக்கும் அன்னையோட திருவிழா ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பது கொடியேற்றப்பட்டு செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி வந்து முடிவடையுங்க வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தின் மூலம் பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்குதுங்க மிக குறைந்த கட்டணத்தில் செயல்படுது ஆதரவற்றோர் இல்லங்கள் முதியோர் இல்லங்கள் சமூக சேவை மையங்கள்லாம் செயல்படுதுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வேளாங்கண்ணி அன்னையை தேடி வர்ற அனைவருக்கும் இந்த தாயோட பரிந்துரையால் நிறைய அற்புதங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குங்க சுமார் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பார்த்தீங்கன்னா வேளாங்கண்ணியின் கடற்கரையோர பகுதியில் வந்து மண் சுவர்களை கொண்ட ஒரு சின்ன ஆலயம் இருந்திருக்கு ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வானுயர்ந்த கோபுரங்களுடன் பறந்து பிரிந்து பஸ்லிகா அதாவது பேராலயம் அப்படிங்கிற ஒரு அந்தஸ்து வந்து இந்த ஆலயத்துக்கு இருக்குங்க இவ்வளோ புகழைப்பெற்று இந்த ஆலயம் திகழ்ந்து அப்படின்னாக்க வேளாங்கண்ணி ஆரோக்கிய தாயோட அன்பும் கருணையும் அவங்க நிகழ்த்திய புதுமையுமே காரணமாக இருக்குதுங்க இப்போ இந்த ஆலயத்தோட மேல் தளத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோங்க இங்கேருந்து பார்க்கும்போது வேளாங்கண்ணியில் உள்ள பெரும்பாலான ஆலயங்களை வந்து நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து பார்க்க முடியும் இந்த வியூ வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க வேளாங்கண்ணியை வந்து கீழே நாட்டு லூர்து நகரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எதனாலன்னா லூர்து நகர் அப்படிங்கிறது வந்து ஃப்ரான்ஸில் இருக்க ஒரு முக்கியமான கிறிஸ்தவ புனித தலம் அங்கே வந்து ஆடு மேய்க்கிற சிறுமி ஊர்த்திக்கு வந்து அன்னை காட்சி தந்திருக்காங்க அதே போல் இந்தியாவில் உள்ள வேளாங்கண்ணியில் அன்னை ஒரு முறைக்கு மூன்று முறை காட்சி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து மேல்புற கோவிலோட உள் தோற்றங்க திருமண தடை குடும்ப பிரச்சனை நினைத்த காரியம் நிறைவேற தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் பாத யாத்திரையாக லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் அன்னை வேளாங்கண்ணி மாதா திருவிழாவில் கலந்து கொள்ள வர்றாங்க அதுபோல தனது வேண்டுதல்களுக்காக குறைந்தது மூன்று ஆண்டுகள் ஐந்து ஆண்டுகள் என்றும் மேலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தவறாமல் தொடர்ந்து பாத யாத்திரையாக வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் தாங்க இருக்குது போர்ச்சுகீசியர் அன்னையோட ஆலய விடத்தை கலைநயமிக்க பீங்கான் ஊடுகளால் அலங்கரிச்சிருக்காங்க அவங்க வந்த பாய்மர கப்பலோட தூணை தான் வந்து இந்த இடத்துட்ட வச்சுருக்காங்க இதுதான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த இடத்துல தான் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி அன்னையோட கொடி வந்து ஏற்றப்படும் திருமணத்தில் ஏதாவது தடை இருக்கிறது அப்புறம் குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் குழந்தை இல்லாமல் இருக்கும் தம்பதிகள் நினச்ச காரியம் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வெளி மாநிலங்கள் வெளிநாடுகள்லேருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் சிலர் வந்து நடந்து கூட வருவாங்கங்க இங்கே வந்து அவங்களோட வேண்டுதல்கள் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரேயர் பண்ணிக்கிறாங்க இது வந்து திருவழிபாட்டு நேரங்கள்ங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு டைமில் வந்து வெவ்வேறு மொழிகளில் வந்து வழிபாடு நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஆலயத்தின் மேற்கில் உள்ள முகப்பு இருக்குல்லங்க அது வந்து ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள லூர்து நகரில் இருக்கிற பேராலயத்தோட வடிவிலேயே கட்டப்பட்டது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கதுங்க இவ்வளவு பெருமை வாய்ந்த வேளாங்கண்ணிக்கு கருப்பு நாளாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறுங்க அதாவது அன்றுதான் வந்து உலகத்தையே வந்து உலுக்கி போட்ட சுனாமி வேளாங்கண்ணியையும் சும்மா விடலை ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டது வேளாங்கண்ணி ஆனால் என்ன ஒரு பெரிய அதிசயம் அப்படின்னா கடல்லேருந்து வந்த தண்ணீர் வந்து இந்த கோவில் வாசல் வரைக்கும் தான் வந்ததுங்க கோவில் உள்ள வரவே இல்லை கோவிலுக்கு எந்த சேதமும் நடக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அதிசயமாக இன்றளவும் வந்து பேசப்படுது சுனாமியின் சுவடுகள் வந்து இன்னைக்கு எல்லாமே மறைஞ்சி புதிய மெருகுடன் வந்து வேளாங்கண்ணி காட்சி தருதுங்க இந்த கோவிலோட சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க மெழுகு திரிகள் ஏற்றுவதற்கு அப்படின்னு தனியாக இடங்கள் இருக்குதுங்க இந்த சர்ச்சுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து பேராலயத்துக்கு சொந்தமான புக் சென்டரு பொருட்கள் கிடைக்கிற ஒரு கடை இருக்குது மியூசியம் இது எல்லாமே ஜஸ்ட்டு ஆப்போசிட்லேயே இருக்குங்க மெயின் சர்ச்சுக்கு ஆப்போசிட்டில் இந்த கோவில் கூட இருக்குதுங்க இதுக்கு பக்கத்துலேயேங்க மாலை கிடைக்கும் அப்புறம் மெழுகு திரிகள் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக கிடைக்குங்க இங்கே நம்ம வாங்கிக்கலாம்
ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட மகனுக்காக மனசு உருகி ஜெபித்த ஒரு தாயோட வேண்டுதலுக்காக அன்னை வந்து காட்சி அளித்திருக்காங்கங்க இந்த இடத்தோட பேர் நடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு பையன் வந்து மோர் வித்துக்கிட்டு இருந்திருக்கான் அந்த பையனால் நடக்க முடியாது அவர் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி அந்த பையன் நடக்கணும் அந்த பையனுக்கு நல்லது நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா தினமும் அன்னை மரியாள்கிட்ட வந்து ப்ரேயர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பையனோட குறைய தீர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அன்னை மரியாள் வந்து அந்த பையனோட முன்னாடி தோன்றியிருக்காங்கங்க தோன்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மகனே நீ எழுந்து நட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பையன் கேட்டிருக்கான் என்னால் எப்படிமா நடக்க முடியும் என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் உன்னால் கட்டாயமாக முடியும் நீ எந்திரிச்சு நட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவனும் நடந்திருக்கான் ஓடியிருக்காங்க இதனால் அன்னையோட புகழ் வந்து சுற்றுப்புறம் எங்கும் பரவி இருக்குது அதன் நினைவாக தான் இந்த இடத்துல ஒரு சிறிய ஆலயம் கட்டப்பட்டிருக்குதுங்க வேளாங்கண்ணியில் என்னெல்லாம் இருக்குது அதோட டேரக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த போர்டில் இருக்குது இது மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே வந்து போர்டு இருக்குங்க இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியுங்க இந்த சர்ச்சை சுற்றி வந்து கடல் தண்ணி எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ஆலயம் வந்து ஆராதனை ஆலயங்க இங்கே வந்து ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கும் எல்லோரும் அமைதியாக உட்காந்து ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க இதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஜப ஊற்று அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கும் அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க மெடிடேட் பண்றதுக்கான ஒரு லவ்லி பிளேஸ் சொல்லலாம் வேளாங்கண்ணியில இருக்க எந்த பேராலயத்துக்குள்ள போனாலும் ஒரு மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை வந்து நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியுங்க இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம பழைய வேளாங்கண்ணி மாதா கோவிலுக்கு போறோம் தங்களது வேண்டுதல்கள் நிறைவேறினாலும் நிறைவேற வேண்டும் என்றாலும் வேளாங்கண்ணி புதுக்கோவிலின் பின்பக்கம் வாசலில் இருந்து இந்த இடத்துல இருந்து பழைய வேளாங்கண்ணி கோவில் மாதா குளம் வரை இப்போ நம்ம போகிறோம் இல்லைங்க அந்த வழியாக தான் சொல்கிறேன் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து இந்த மாதிரி முழங்கால் படியிட்டு சென்று தங்களோட வேண்டுதல்களை அன்னையோட பாதத்தில் சமர்ப்பிக்கிறாங்க முக்கியமாக முழங்கால் படியிட்டு புதுக்கோவிலிருந்து பழைய கோவில் வரை பக்தியுடன் நடந்து சென்றால் நம்ம நினச்சது நிச்சயமாக நடைபெறும் அப்படிங்கிறது பக்தர்களின் காலம் காலமாக அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாக இருந்து வருகிறதுங்க வேளாங்கண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் சாதி சமய வேறுபாடு இல்லாமல் அனைத்து மதத்தினருமே இங்கே வருவாங்க முக்கியமாக சொன்னாக்க கிறிஸ்தவ மதத்தை தாண்டி பிற மதத்தினரை தான் வந்து நம்ம இங்கே அதிகமாகவே பார்க்க முடியுங்க பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே அன்னையோட புகழ் வந்து வெளிநாடுகள் வெளி மாநிலங்களில் எல்லாம் பரவி இருக்கு அதுவும் வந்து இணையதள வசதிகள் இல்லை எந்த வசதியுமே இல்லாத காலத்திலேயே இவ்வளவு புகழை பெற்றிருக்காங்க அப்படின்னா மாதா மற்றவர்களுக்கு நிகழ்த்திய அதிசயங்களும் புதுமைகளும் தாங்க முக்கியமான காரணமாக சொல்லப்படுது இப்போ நம்ம பழைய வேளாங்கண்ணி போயிட்டுருக்கோங்க அதில் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஒரு வழி இருக்கும் அது உள்ளே போனோன்னா சர்ச்சுக்கு சொந்தமான கேன்டீனு பார்க்கிங் ஏரியா ஏடிஎம் சென்டரு சின்ன கேன்டீன் இது எல்லாமே இருக்குங்க இது வந்து அந்த மாதா குளம் போகிறோம்ல அந்த வழியோட பேரலெல்லாம் அப்படியே இருக்கும் இங்கே தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட காரை கூட பார்க் பண்ணோம் இப்போ நம்ம திரும்ப பழைய வேளாங்கண்ணி போகிறோங்க இந்த சைடில் எந்த கடையுமே இருக்காது இந்த ஒரே ஒரு கடை இங்கே ஒரு வீடு இருக்கும் இது மட்டும் ஒரு ப்ரைவேட்டாக இருக்கிறதுங்க மற்ற எல்லாமே வந்து இந்த பேராலயத்துக்கு சொந்தமான இடங்கள் தான் இங்கே இருக்கும் மாதா குளம் நோக்கி செல்லும் புனித பாதையின் வலதுபுறத்தில் அன்னைக்காக இந்த பேராலயத்தை கட்டியிருக்காங்க அழகிய வடிவமைப்புடன் கூடிய இந்த விடியற்காலை விண்மீன் பேராலயம் வேளாங்கண்ணி ஆரோக்கிய மாதாவின் புதுமைகளுக்காக கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த புதிய ஆலயத்தின் முகப்பு வந்து திருத்தல பேராலய முகப்பை போலவே இருக்கும் மொத்தமாக பார்க்கும்போது ஒரு அழகான சிப்பியை போன்று தோற்றமளிக்கக்கூடிய வகையில் போர்ச்சுகீசிய கட்டிடக்கலை நுட்பத்துடன் இந்த கோவில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதுங்க சர்ச்சும் வந்து அந்த மாதா குளம் போகிறோம் இல்லைங்க அந்த வழியோட பேரலாக தான் இருக்கும் இந்த சர்ச்சுக்கான ரெண்டு மூணு வழி இருக்கும் அது வழியாகவும் நம்ம இந்த சர்ச்சுக்கு வரலாம்
நிறைய பீப்புள் வந்து இங்க மாஸ் அட்டன் பண்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு இடம் வந்து இங்க இருக்குங்க மார்னிங் ஸ்டாரோட ஆர்கிடெக்சர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கிரேட் ஆர்கிடெக்சராக இருக்குங்க இங்கே இருக்க ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம பெருசாக இருக்கும் லைக் ஹெலிகாப்டர் ஃபேன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இந்தியாவிலேயே இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாங்க உள்ள என்ட்ரானோடனையே ஒரு மாதிரியான பீஸ்ஃபுல் அண்ட் காம் ஃபீலிங் வந்து நமக்கு இருக்கும் மார்னிங் ஸ்டார் சர்ச்சோட காம்பவுண்ட் வந்து பெருசாக இருக்குங்க இங்கே இருக்க பிளான்ட்டு ட்ரீஸு அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மொத்தத்தில் சொல்லப்போனால் இந்த சரௌண்டிங் அட்மாஸ்பியரே வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க சர்ச்சில் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்த நம்ம விசிபிளாக பார்க்க முடியும் பில்லர்ஸே இருக்காது அப்படியே சிற்பி மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க உள்ளே என்ட்ரானோடனே நமக்கு கிவ்ஸ் அஸ் பீஸு அந்த ஆல்டர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த இடமே வந்து சுற்றி ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க நமக்கு ஒரு கிரேட் ஃபீலிங் கிடைக்கும் அங்கே போனாவே இதை வந்து பழைய வேளாங்கண்ணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கங்க இந்த இடத்துலையும் வந்து அன்னை மரியால் குழந்தை இயேசுவோட காட்சி அளிச்சிருக்காங்க இங்கே என்ன நிகழ்ந்தது அப்படின்னாக்க பண்ணையார் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு சிறுவன் வந்து பால் எடுத்துகிட்டு போவான் இது வந்து டெய்லி அவன் இந்த வழியாக தாங்க போவான் இந்த இடத்துட்ட ஒரு குளம் இருக்கும் இந்த இடத்துட்ட பார்த்தீங்கன்னா மரியம்னே குழந்தை இயேசுவோட தோன்றி தன்னோட மகனுக்கு பால் கொடு அப்படின்னு சொல்லி அந்த சிறுவனை கேட்டிருக்காங்க அப்போது இந்த பையன் யோசிக்கவே இல்லையா பால் எடுத்து அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டான் கொஞ்சம் பால் தான் மீதி இருக்குது அதை எடுத்துகிட்டு பண்ணையார் வீட்டுக்கு போயிருக்கான் பண்ணையார்கிட்ட அந்த பாலை கொடுத்தோன்னே பண்ணையார் வந்து பால் எங்கே அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையனை ரொம்ப திட்டியிருக்காரு இந்த பையன் வந்து அமைதியாகவே இருந்திருக்காங்க கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதிசயமாக சிறுவன் கொண்டு வந்த பானை இருக்குல்லைங்க அதிலேருந்து பால் வந்து பொங்கி ஓடிக்கிட்டே இருந்துதான் நிறுத்தவே முடியலையா அவ்வளோ பால் வந்து அதிலேருந்து வந்துக்கிட்டே இருந்துதான் பண்ணையார் வந்து காரணத்தை கேட்க சிறுவன் நடந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க உடனே வந்து பண்ணையாரும் மக்களும் சிறுவனோட அந்த குலக்கரைக்கு போயிருக்காங்க சிறுவன் மீண்டும் வந்து அன்னைய வருமாறு வேண்டியிருக்கான் அப்போது சிறுவனோட வேண்டுதலுக்கு மனைவி மிறங்கி அன்னை வந்து மீண்டும் காட்சி தந்திருக்காங்க இங்கே மாதா தோன்றதுனால இந்த குலத்துக்கு மாதா குலம் அப்படின்னு பேர் ஏற்பட்டிருக்கு உடனே எல்லா மக்களும் வந்து அந்த இடத்துல கூடி ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் தங்களுக்கும் வந்து துன்பங்கள் தீரணும் அன்னை மரியால் வந்து உதவி செய்யணும்னு சொல்லி வேண்டியிருக்காங்க அத்தனை பேருமே நினச்சது எல்லாமே நடந்திருக்கான் அதனால தான் இந்த இடத்துல இந்த கோவிலை கட்டியிருக்காங்க அதுதான் நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க கோவிலுங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குளம் இருக்குல்ல அது இன்னமும் இருக்குது நீர் வற்றாமல் வந்து இந்த குளத்தில் எப்போதும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதை வந்து சேஃப்டிக்காக ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி மேலேருந்து நம்ம பார்க்குற மாதிரி மட்டும் வச்சுருக்காங்க எத்தனை வருடங்களாக வந்து நீர் குறையாமல் வந்துக்கிட்டு இருக்கதே இப்போ வரைக்கும் மிகப்பெரிய அதிசயமாக இங்கே பார்க்குறாங்க பாத யாத்திரையாக அதாவது நடந்தே வந்தாலும் சரி முழங்கால் படியிட்டு நடந்து வந்தாலும் தங்களது வேண்டுதல்கள் நிறைவேறும் பொருட்டும் வேளாங்கண்ணி பழைய கோவிலின் ஆலமரத்தில் அந்த இடத்துல வந்து திருமணம் கைகூட வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டவர்கள் தாலி கயிற்றையும் குழந்தை பாக்கியத்திற்காக வேண்டிக் கொண்டவர்கள் தொட்டிலையும் தீராத நோய் மற்றும் உடல் நலம் பெற வேண்டியவர்கள் அந்த உடல் உறுப்பு பகுதிகளை தகடுகளாக அந்த ஆலமரத்தில் வந்து கட்டிட்டு போவாங்க வேண்டுதல் வந்து நிறைவேறியதும் பின் மீண்டும் வந்து தங்களோட பிரார்த்தனை மூலமாக நன்றியை கட்டாயமாக தெரிவிச்சுட்டு போவாங்கங்க இங்கே பக்கத்துலேயே வந்து ஹோலி வாட்டர் இருக்குங்க அது வேணும்னா நம்ம வாங்கிக்கலாம் ஐஸ்கிரீம் வந்து எங்க பார்த்தாலும் கிடைக்குங்க வேளாங்கண்ணி பீச் வந்து சர்ச்சில இருந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வாக்ல இருக்குங்க ரெண்டு பக்கமும் நிறைய கடைகள் இருக்கும் அது வழியா தான் நம்ம வந்து பீச்சுக்கு போவோம்
பீச்சில் வந்து நம்ம மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் டைம் நல்லாவே ஸ்பெண்ட் பண்ணலாங்க பட் நாட் அட்வைஸ்டு டு டேக் பாத் இன் த பீச்சு அவ்வளோ சேஃப் கிடையாதுங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் நம்ம குளிக்கணும் இது வந்து நம்ம பீச் போகிறதுக்கான அந்த வழிங்க ஃபுல்லாகவே ஷாப்ஸாக தான் இருக்கும் வேளாங்கண்ணியில் எந்த ஸ்ட்ரீட்டில் நம்ம போனாலும் அது கரெக்டாக போய் கடலில் வந்து முடிஞ்சிடும் வேளாங்கண்ணி வந்து எப்போவுமே கூட்டமாகவே தாங்க இருக்கும் இங்கே நமக்கு ரூம்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருந்தால் பக்கத்தில் தான் நாகப்பட்டினம் இருக்குது வேளாங்கண்ணிலேருந்து நாகப்பட்டினம் வந்து டென் கிலோமீட்டர்ஸ் தாங்க அங்கே நிறைய நமக்கு ஹோட்டல்ஸு ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாம் நிறைய இருக்குது அங்கே நம்ம தங்கிட்டு கூட வேளாங்கண்ணியை வந்து நம்ம சுற்றி பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஓன் வெஹிக்கிள் இருந்தால் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டா பறக்குங்க இப்போ நிறைய லோக்கல் ஷாப்ஸ் இருக்கும் அங்கே நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிஷ் வந்து இருக்குங்க இது வந்து சிலருக்கு பிடிக்கும் சிலருக்கு பிடிக்காது பட் லோக்கலாக தான் இருக்கும் இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பர்சன் டு பர்சனுங்க இது நம்மளோட சாய்ஸ் தான் பட் ஹைஜீனாக இருக்கா சுத்தமாக இருக்கா நமக்கு ஒத்துக்குமா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் அது மாதிரி ட்ரிங்கிங் வாட்டர் விஷயத்துலையும் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்க இங்கே கடல் வந்து ரொம்ப கூட்டமாக இருக்குங்க அது மாதிரி தண்ணி வந்து ரொம்ப முன்னாடி இருக்கும் ஆழமாகவும் இருக்கும் அதனால் நம்ம குளிக்கணும் அப்படின்னாக்க கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்க வேளாங்கண்ணியில் வந்து பொரி பட்டாணி சிப்ஸு நிலக்கடலை ஹல்வா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ங்க எடுக்கிறதுக்கான கடைங்க இருக்கும் நம்ம ஃபேமிலி போட்டோஸ்லாம் வந்து ஞாபகார்த்தமாக வேணா கூட எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே கேண்டில் ஷாப்புங்க கேண்டில் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப விதவிதமாக டிஃப்ரெண்ட்டான டிசைன்ஸில் இருக்கும் வேளாங்கண்ணியில் வந்து மாதாட்டை வேண்டிட்டு மொட்டை அடிப்பாங்க காது குத்துவாங்க இந்த மெயின் சர்ச்சிலேருந்து பீச் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து இந்த மொட்டை அடிக்கிற கடைங்க தாங்க இருக்கும் இங்கே வேளாங்கண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் சிவகார்த்திகேயனாக இருந்தாலும் சரி நயன்தாராவாக இருந்தாலும் சரிங்க எல்லாருக்குமே வந்து தலையில் முடியலாத ஃபோட்டோஸ் தான் இருக்கும் இது வந்து பேராலயத்திற்குன்னே வந்து முடியெடுக்கிற இடம் வேண்டிக்கிட்டு இங்கே நம்ம டோக்கன் வாங்கிட்டு முடி எடுத்துகிட்டு காது குத்துறதுனா குத்திக்கலாங்க நாகை மாவட்டத்தோட ஒரு முக்கியமான சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்று வந்து இந்த வேளாங்கண்ணியில் இங்குள்ள அன்னையை பார்க்குறதுக்கு வந்து எப்போவுமே கூட்டம் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பேராலய திருவிழா காலங்கள் தொடர்ந்து அரசு விடுமுறை காலங்கள் அப்புறம் வாரத்தோட இறுதி நாட்களில் வந்து ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து வேளாங்கண்ணி பேராலயம் மற்றும் கடற்கரை பகுதிகளை பார்க்க வருவாங்க அதனால் இந்த பகுதி எப்போதுமே களை கட்டியிருக்கோங்க சுமையோடு வருபவர்களின் மனதை சுகமாக்குவதாலும் வேண்டிக் கொண்டவர்களின் உடல் உள்ள குறைகளை தீர்ப்பதால் மட்டுமல்லாமல் வேண்டுவோருக்கு வேண்டிய வரங்களை கருணையோடு தருவதாலேயே அனைவருக்கும் அன்னையாக திகழ்கிறார் அன்னை வேளாங்கண்ணி மாதாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்ங்க